Well, next, uh, this is the topic which is the transport of ovum in human female. ये जब एग रिलीज होता है यानी ओव्यूलेशन के बाद हमने देखना है कि द रिलीज एग उसका रूट क्या है और वेयर इट मूव दैन तो इसमें द पेयर ट्यूब्स जो कि दैट रिसीव द सेकेंडरी वो साइट दैट फ्रॉम द ओवरी एंड कन्वे इट टू द यूट्रस आर कॉल्ड इधर द यूट्राइन ट्यूब्स और द फिलोपियन ट्यूब्स और ये हम एज जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे अभी हम आपको वो भी स्लाइड दिखाते हैं कि जिसमें ये ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं और वही उसकी एक्सप्लेनेशन में ही पता चल जाएगा कि वट इज़ द रूट ऑफ वट इज द पाथ ऑफ द एग द रिलीज एग सो द फैदरी फिम्बरी which fringe the part of the uterine tube and encircles the ovary well in this diagram we can see the uh, the transport kyunki kyunki ovary se jab release hota hai egg which is called the ovulation process to ye egg then it will move this way aur ye sara this is the path ye fimbri hai sabse pehle they will they will uh, attract this uh, egg into it aur uh, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस पार्ट ऑफ इट इट इज अबाउट टेन सेंटीमीटर लॉन्ग दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ के ओवरी से लेके इस पॉइंट तक तो यहाँ पे एग की डेवलपमेंट यूँ समझें कि इफ इट इज इट ऑल डिपेंड्स इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज तो इट विल मूव ऑल द वे डाउनवर्ड एंड इट विल बी लिमिनेटेड थ्रू दिस ओपनिंग विच इज द वेजाइनल ओपनिंग तो यहाँ पे हमने सिंपली रूट को डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम को डिस्कस करना है तो यहाँ से रिलीज हुआ और ये ये फिम्बरी है जो कि उसको दे आर फिंगर लाइक का दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो उस एग को अपनी तरफ खींचते हैं या उसको पकड़ते हैं एक लिहाज से तो ये फिर इस हिस्से में से विच इज इनफंडिबुलम तो इनफंडिबुलम से होते हुए ये यूट्राइन ट्यूब में आ गए और वहाँ से होते हुए फिर ये यूट्राइन वॉल के अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर यूट्राइन की कैविटी में से वो पास होते हुए और दिस इज द पार्ट विच इज द सर्विक्स एंड देन टू द एक्सटर्नल दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग से इट ऑल इट रिमूव्स आउटसाइड सो सो दिस इज दिस इज सिंपल रूट ऑफ द ओवम राइट फ्रॉम द ओवरी टू द एक्सटीरियर और यहाँ पे हम क्योंकि इसमें बकिया भी बहुत सारे लेबल्स हैं so these are the this is the endometrium which is the innermost part which is the innermost lining which is usually it this is sloughed off it is removed it comes out of the body that is uh, monthly which is which jaise hum detail mein discuss karenge that is in the process of menstruation phir uske baad next layer hai myometrium ye muscular hai aur uske baad perimetrium which is the outermost covering outermost layer of the uterus और उसके बाद फिर सर्विक्स एंड देन द एक्सटर्नल ऑस विच इज एंड नेक्स्ट इज दिस इज द द ट्यूब विच इज द विजाइना एंड विजाइनल विजाइना विजाइनल ट्यूब या विजाइना दैट हैज द ओपनिंग विच इज द विजाइनल ओपनिंग आउट वेल नाउ ईच मंथ एज द सेकेंडरी वो साइट इज रिलीज द मोशन ऑफ द फिम्बरी स्वीप इट अक्रॉस ए टाइनी स्पेस बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द ओवरी इन द ट्यूब तो ये हम डिस्कस कर सक कर चुके तो फिम्बरी जो हैं ये काम करते हैं और उस ट्यूब के अंदर फिर सेकेंडरी वो साइट फिर आ जाता है तो अनलाइक स्पर्म्स द सेकेंडरी वो साइट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ऑन इट्स ओन क्योंकि इसके ऊपर कोई सिलिया नहीं होते या फ्लेजाला नहीं होते तो ये अपने तौर पे मूव नहीं कर सकता ये इसकी मूवमेंट है दिस इज ऑल बाई द कंट्रेक्शन ऑफ दी ऑफ दी Uh, जैसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं ऑफ द यूट्राइन ट्यूब और इस तरह ये इट इज अ वेव लाइक मोशन जो कि इस एग को एक पुश करते हैं और uh, ये द मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब दैन कैरी द सेकेंडरी वोसाइट लॉन्ग तो फर्टिलाइजेशन यूजली अकर्स इन द अपर मोस्ट दैट इज थर्ड पार्ट अपर मोस्ट थर्ड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब ये बहुत ही पिम्बरी के फौरन बाद जो ही एंटर होता है इस यूट्राइन ट्यूब में तो एक्चुअली एक्चुअली दैट इज दैट इज द पॉइंट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स 
Now, if fertilized, oh, uh, there is uh, the oocyte, this is zygote, we get the, it continues its journey towards the uterus where it implants, uh, implants in the, in the, in the ovary wall, yani ke, the myometrium, sorry, uh, there is endometrium, jo hai, wo, us wakat, aisi position mein hota hai, endometrium remove hua hota hai, or fertilized egg, jo hai, wo us point pe hota hai, or phir, ye, uh, that is, uh, endometrium develop hota hai jis ki wajah se jis ki wajah se hum keh sakte hain ke jo ovum hai that has been implanted in the uterine wall if fertilization does not occur the secretory oocyte degenerates in the in the uterine tube uterine tube ke andar hi ya phir uh, uh, uterus ke andar hi wo disintegrate ho jata hai ya phir it comes out the uterine tubes terminate in the uterus the uterus terminates in a narrow portion called the cervix which joins the uterus to the vagina. Yeh, jo bhi humne discuss kiya hai, isi hum za dubara is diagram mein bhi isko dek sakte hai. Okay, this is the point where, uh, uh, where the ova are released, jisi hum ovulation ka process kehate hai, and graphene follicle mein se ova hum nikla hai, aur ye fimbri hai, jo usko pakarte hai, aur phir this is the point, this, that is the point, where the fertilization occurs. Or sperms jo hain, jo ki sara is pure, pure is root ko, is puri transport ho jati hain up to this point. Or egg bhi wahan pe majood hota hai. Or is tarah yahan pe, is jaga pe, which is infundibulum ka his sabi kya sakte hain, ke wahan pe ye fertilization ka process ho jata hai. Or for fertilized egg, ye phir yahan se hota hua, is uterus ke andar, uterus ke andar move karta hai. और यहां पे ये यूट्रस ऐसी कंडीशन में होती है कि जो एंडोमीट्रियम रिमूव हुआ होता है और बल्कि वो बनना बनना शुरू हुआ हो रहा होता है और और ये फिर हम कह सकते हैं कि जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग और या कोई जो के काफी हद तक अब डेवलप भी हो चुका होता है और वो फिर इस यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है और इस एम्बेडिंग को हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी uh, start ho gai hai. So this is all about the transport of uh, ova in human female.